வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்திய அரசியலமைப்போட எட்டாவது அட்டவணை பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக எட்டாவது அட்டவணை நம்ம கொடுக்க போகிறோன்னா சிலபஸில் எட்டாவது அட்டவணைனே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லாங்குவேஜஸ் பற்றி இது அதாவது மொழிகளை பற்றி இந்திய மொழிகளை பற்றி இது இதில் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா இயர்ஸ் இருக்குது ஒரு நிறையான ஒரு நாலஞ்சு தான் ஓகேங்களா ரொம்ப அதிகமானது கிடையாது இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் அனுப்பினா தான் அவன் போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு அடிக்கடி வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது எட்டாவது அட்டனை ப என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மொழிகளை பற்றி சொல்லுது முத முதல்ல அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தப்போ பதினாலு மொழிகள் தான் இருந்தது அஃபீஷியலாக பதினாலு மொழிகள் தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாக இருந்தது இப்போ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது இப்போ கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண இது வந்து சில இதில் வரல அதனால் இருபத்தி ரெண்டு இப்போதைக்கு இருக்கிறது ஓகேங்களா இருபத்தி ரெண்டே வச்சுக்கலாம் எட்டாவது பட்டியலில் எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தி மொழி சேர்க்கப்பட்ட ஆண்டு முத முதல் சிந்தி மொழின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்தாங்க சிந்தி சேர்க்கப்பட்ட ஆண்டு அடிக்கடி கேட்பாங்க ஆயிரத்தி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினு நோட் பண்ணிங்க சிந்தி மொழி அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த சிந்தி மொழி வந்து இருபத்தி ஓராவது அமெண்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்தது பார்க்கக்கூடியது எட்டாவது அட்டப்பணியில் அதாவது இதில் வந்து இன்னொன்று இணைக்கணும் அதில் இந்த மணிப்பூரி நேபாளி போட்டிருக்கேன் கொங்கனி கே போட்டுங்க கொங்கனி மணிப்பூரி நேபாளி இதுதான் ஷார்ட் கட் கேஎம்என் கொங்கனி மணிப்பூரி நேபாளி கேஎம்என் இப்போ ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கிங்க இப்போ வந்து ஆயிரத்தி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி ஓராவது சட்டத்திட்டம் நல்லா நாம் வச்சுங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி ஓராவது சட்டத்திட்டம் சட்டத்திருத்தம் அதுபோல் இருபத்தி ஓராவது சட்டத்திட்டம் வந்து சிந்தி மொழி அந்த ஒன்று ஒன்றுன்னு வருது இல்லை இது கூட ஒரு லிங்க் வச்சுங்க இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்தது போடோ டோங்கிரி மைத்திலி சாந்தலி போடோ மைத்திலி பிடிஎம்எஸ் இதுதான் ஷார்ட் கட் பிடிஎம்எஸ் போடோ டோக்ரி மைத்திலி சாந்தலி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு இயர் கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு தொண்ணூற்றி இரண்டாவது சட்டத்திருத்தம் நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்புறம் இன்னும் லாங்குவேஜில் வேறு ஏதாவது கேள்வி கேட்கலான்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இது எப்படி ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கலாம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஏன்னா மூணு மூணு வருது நடுவில் நாலு வருது அவ்வளோதான் ரெண்டு மூணுக்கு நடுவில் நாலு வருது அவ்வளோதான் இது ஈஸியானது உங்களுக்கு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்தியா நிறைய ஆர்டிக்கல் இதில் வந்து இருந்தாலும் ஒரு பத்து இருந்தாலும் இந்த ஆர்டிக்கல் தான் எடுக்கணும்னு நினச்சா இந்த ஆர்டிக்கல் தான் எடுப்பாங்க அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிங்க அவ்வளோதான் இந்த எட்டாவது அட்டவணையை பொறுத்த வரைக்கும் இது சிலபஸில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் சிலபஸில் இருக்குது அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகேங்களா கேள்விகள் கேட்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ